Ik geef hier in het conservatorium in Den Haag al les sinds 1976. Occasioneel dirigeer ik hier zo'n studentenprojecten. We doen hier op het ogenblik een project, een heel kort project. Twee dagen repetitie, één generale repetitie en een concert. Met een Telemann cantate, een vroege Telemann cantate. En een iets latere Bach mis. Dus met een paar solisten, koor en orkest. Allemaal studenten uiteraard van het conservatorium in Den Haag. Dus mensen die op verschillende niveaus in hun studie zitten. Sommigen zitten nog in eerste jaar, sommigen zitten in vijfde jaar. Maar dat is ook het leuke van zo'n project. Tam, taram, badam. Ja. Each time after a dotted quarter note, we sing a sixteenth. Each, each time. Well, each time is each time. Kyrie, what, what does it mean? Lord, Lord. So yes, Lord, comma, have mercy. Yeah, it's not Lord have mercy, <laughs> merci. <laughs> yeah, it's Lord have mercy. That's why I cannot sing Kyrie eleison. Kyrie eleison. And could you really sing Lord have mercy? Each of you. Two, three, one. When I hear this beginning, Curie, I cannot know what you are going to do next. Will you move up or down or stay there or stop singing? You would like a, just a, a slight articulation between those two, yeah? Yes, but, I just. But not a stop of sound. Put your left blinker and turn left. Bartholdt is quite direct. It requires uh, some getting used to, yeah. Uh, this is the first rehearsal. It's very intense. I think it's a lot more intense than, um, or specific, musically wise, uh, than a lot of us were expecting. Um, but it's it's very rewarding because we're getting really into the depths of um, how this music is made. And I think maybe a lot of us thought uh, we would come and just sing and play the notes, but in fact, it's a lot more in-depth work than that, and it's uh, very rewarding. Why should the highest note be the loudest? The fun is not for you, the fun is for the audience. Yeah? I mean, if the fun is for you, I'm now being very serious, but if the fun is for you, you sing like an amateur, which is a great quality, but it's not the same as singing so that the fun is for the audience. Het is een aanpak die komt uit het feit dat ik weet dat er studenten zijn die in een opleiding zitten en die met allerhande andere problemen bezig zijn dan nu precies de tekst of de muziek van deze cantatas of van deze mis. Dus op een gegeven moment moet je het ergens bij het onderwerp roepen. Anders blijven ze denken van ik moet mooi viool spelen, ik moet mooi fluit spelen, ik moet mooi zingen, ik moet goede klank maken en zo verder. En je verliest eigenlijk de inhoud van de muziek, of in dit geval als het vocale muziek is natuurlijk de inhoud van de tekst. Dus af en toe moet je ze wel eventjes wakker schudden. Before we get tired, I would want to say that I do not want every eighth note like this. Yeah? Not everyone works in this way, but I, I think this can be good, is that he starts very much from a, a worm's eye point of view and then goes to a bird's eye point of view. So he starts very much on specifics and then goes eventually, I think probably tomorrow in the last rehearsal, we'll take the bigger architecture of the piece and look at it as a whole. But I think very much he starts with little sections and then builds it up like uh, a castle in a way or a house. Uh, and I think this is very good because I think uh, to... It, by starting very specifically like that, you can get very far into the music rather than just saying, oh, this is the piece as a whole, let's just play it, keep playing it five times, okay, that's great. Mm -hmm. I think this way is the opportunity to have a much more rewarding and enriching musical experience. <laughs>
Wonderful. Bravo, choir. Thanks for a very tiring afternoon. Op dit ogenblik zou je zeker niet de keuze maken om meer te gaan dirigeren ten koste van fluitspelen. Ik kan niet zeggen dat het minder vermoeiend is. Ik kan niet zeggen dat ik minder op scherp sta. Ik moet in beide gevallen, of het nu een recital is of, een, uh, of dirigeren, heel precies weten ergens diep van binnen wat ik wil horen. Niet wat ik wil doen met het stuk, maar wat het stuk van mij vraagt. Dat is voor mij altijd de essentiële vraag. Wat vraagt het stuk van de uitvoerder? En dat is niet minder met een koor en orkest. Integendeel eigenlijk, meer daartegen vergeleken is een, een sonaatje spelen eigenlijk kinderspel.